അസ്ലാം വലൈക്കും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി പലഹാരമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള മുട്ട വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ മുട്ട ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് അതാ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് പാലെടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള പാല് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് തണുത്ത പാൽ ഒഴിക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉരുക്കിയെടുത്ത കാൽ കപ്പ് ബട്ടറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ബട്ടർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി ബട്ടറെല്ലാം ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് ചൂടൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഇനി നമ്മൾ ബട്ടർ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളച്ച വെള്ളമല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഈ മാവും മുട്ടയൊക്കെ വെന്തു പോകും അതുകൊണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അഥവാ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന അരിപ്പയിൽ കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക മുഴുവൻ കട്ടകളും മാറിക്കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ മാവുത കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മാവ് കട്ട് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ദൈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം മാവ് കലക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കട്ടിയാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു പാൻ എന്താ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിം വേണം ഇപ്പൊ പാൻ എന്താ ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കളക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മാവിൻ്റെ പുറമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി സൈഡൊക്കെ ഇതായി ഇതുപോലെ വിട്ടു വരുന്ന സമയം ഒന്ന് തിരിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി ഇനി പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ വേണം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവ് മുഴുവനും ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ എല്ലാ ദോശയും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിന് അരഭാഗത്തോളം വെള്ളം എന്താ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ഏലക്ക ചെറിയ പീസ് പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ ഇതാ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം സോയ ചെങ്സ് ഇതായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഏലക്കയും പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഈ സോയ ചെങ്സിന്റെ വല്ലാത്തൊരു മണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നേരം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി ഉടൻ തന്നെ ഈ സോയ ചെങ്സ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഇനി നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുത്ത സോയ ചെങ്സ് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഏലക്കയും പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം അരിച്ചെടുത്ത സോയ ചെങ്സ് ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവനും ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഇപ്പൊ എല്ലാ സോയ ചെങ്സും മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത സോയ ചെങ്സ് കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ സോയ ചെങ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എന്താ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ട ഒന്ന്
വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് വാടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം അത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉടച്ചും കൂടി കൊടുക്കാം ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം സോയ ചെങ്സ് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മസാലയെല്ലാം സോയ ചെങ്സിൽ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം മുഴുവനും ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ മസാലയൊക്കെ സോയ ചെങ്സിൽ പിടിച്ച് കളറൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ ഈ സോയ ചെങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തന്നെ ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി മസാലയുടെ എരിവും പുളിവും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പുഴുങ്ങി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയാണ് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മുട്ട പൊടിഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം അതാ എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല അത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ചുട്ടെടുത്ത ഓരോ ദോശയിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ച ഫില്ലിങ് വെച്ച് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ കേക്ക് ടിന്നിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശ മുഴുവനും ഇതാ ഇതുപോലെ അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദോശയും ഇത് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ നാൽപ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ മുഴുവനും അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് കുറുക്കി വരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജാതിക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് കുറുകി തിള വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി അടുക്കി വെച്ച ദോശയുടെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറുക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ചീസും കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ നിറ ആവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവ ഇപ്പം അതാ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ നിറ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓവനിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചീസൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എത്ര മാത്രം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങ